En la región salvaje, Amate Escalante explora la decadente relación de una joven mexicana que se encuentra con una misteriosa criatura, capaz de satisfacerla a niveles insospechados. La entidad provino, según se cuenta, del espacio y tiene la capacidad de potenciar el deseo. Años atrás, Lars von Trier indagó en las consecuencias del duelo en Anticristo. La cinta narra el proceso de una pareja que decide confinarse en una cabaña en lo profundo del bosque. Ahí los invade la locura. La relación se resquebraja hasta destruirse. El caos, como lo menciona uno de los personajes, reina en aquel lugar. Poco después, Luca Guadañino retomó Suspiria de Darío Argento e hizo un remake. La nueva versión de un giro estético. Pasó de los colores sobresaturados del yalo a una propuesta grisácea, propia de la época en la que se filmó. Exploró más que su predecesora las decadentes calles alemanas divididas por el muro, mientras ahondaba en la psicología de su protagonista. Las tres tienen un punto en común. Se inspiran de alguna u otra manera en la obra maestra de un director polaco, Posesión, de Andrzej Szulawski. I invented, I, I, I thought about this film in Poland, in Warsaw. And I thought that uh, the story of a woman possessed, a woman uh, uh, not leaving, not living in the reality of the communist times and regime and surroundings, but having a very strange affair. El cineasta nació en plena Segunda Guerra Mundial, hecho que definirá por completo su forma de percibir el mundo. Polémico, honesto y comprometido con su trabajo, estudió cine en Francia y posteriormente debutó con la tercera parte de la noche, tras ser asistente de otro notable realizador, Andrei Wachta. La separación de su esposa lo inspiró para escribir una historia que hablaba sobre la ruptura de una relación de pareja y que, según sus propias palabras, vendió con la siguiente frase. Mi película se trata de una mujer que tiene sexo con un pulpo. Una productora se sumó al equipo técnico. Obtuvo un presupuesto limitado con la premisa de que sería filmada en inglés para alcanzar un público mayor. Con ello, arrancaron la producción. The, the story of possession is the story of my life. This is the, the only film I've, I've made in my, um, in my lifetime, which is really autobiographic. It says something, and this is the reason I wrote it, about my personal problems as a man with a woman I dearly loved. It's a, it's a, it's a, it's a, it's a film about, about a breaking up. It's, a, it's the film about the, the end of a relationship, of, of a marriage. And I'm a strong believer in, in couples, in marriages, in, in children. In, a partir de esa premisa simple, Shulavsky propone una lectura a dos niveles. El primer nivel es lo ordinario, la separación y el amorío con Heinrich. El segundo es lo que él llama la dimensión mítica, cuya inspiración es la fantasía, de la cual surge una figura misteriosa, inefable, la criatura. A partir de esa visión se establece la estructura de la película, que justamente transiciona de lo real a lo extraordinario. Una de las primeras convenciones que afecta a dicha lectura se encuentra en la paleta de color. La fotografía de Bruno Nuiten va de la frialdad hogareña, bellamente retratada en azules y blancos, a la guarida de Ana, un departamento que destaca por el color amarillo. Un contraste que plantea dos universos distintos, condensados en la propia Berlín. En ambos espacios habita Ana. El de los azules refiere a la inminente separación y como lo veremos más adelante, a la versión imperfecta del matrimonio. El amarillo, según Andrei, representa la esperanza, el futuro. El espacio donde Ana está dando vida a lo que será la postre la versión perfecta de Mark, que emerge de ese capullo que es la temorizante bestia, creada por Carlo Rambaldi, responsable, entre otras cosas, del extraterrestre de E.T. Las dos tonalidades no fueron una propuesta que viniera de la fase de preproducción. En realidad surgió de la interacción que director y fotógrafo tuvieron al encontrarse con las locaciones. La segunda convención que surge de la pugna entre lo ordinario y lo sobrenatural radica en las actuaciones. Filmada de manera no lineal, la intensidad de las emociones que plantea el guión requería de un trabajo detallado con los actores. Para interpretar a Helen y Ana, el cineasta casteó a la ya célebre Isabella Gianni, una de las actrices más brillantes de la década. Y para Mark, el realizador polaco buscó a Sam Neill, joven actor a quien vio en una película durante una función en Cannes. 
Neil creó tarjetas que condensaban las distintas etapas emocionales por las que transitaba su personaje. De esta forma resolvió el dilema de la cronología, o como indica la teoría, el de la fragmentación emocional. A Jani, por el contrario, actuaba desde otra perspectiva, la del instante. Entraba en papel tan pronto como el director le indicaba. Además, según se cuenta en varias entrevistas, era capaz de entregarlo todo con poca información. A ese choque de posturas, Shulavsky añadió un par de elementos, la interacción con el decorado y el movimiento corporal de sus actores. Para Andrei, era importantísimo representar la claustrofobia en el departamento, que más que un hogar, era para él una jaula dentro de la cual se movían nerviosamente los personajes, deseando liberarse sin poder escapar de dicha prisión. De ahí partió para dirigir a sus intérpretes. Ese era su estado de conciencia, comentó. Es por ello que varias de sus escenas están construidas a partir de cómo los histriones utilizan su cuerpo para interactuar con los elementos a su alrededor. Mark, con el teléfono, o iniciando un plano secuencia a partir de recorrer los libros de un estante con la mano. La tensión del cuerpo se traslada a los objetos y los contagia de dicho nerviosismo. Pensemos en aquella entrevista donde Mark contrata los servicios de un investigador privado para espiar a su esposa. Shulavsky plantea dos posturas. La quietud del investigador con el dinamismo de Mark, que se mueve constantemente en la silla. No es la primera vez que un director resuelve una interpretación utilizando algún elemento del decorado. Está la deslumbrante escena del Padrino 2, dirigida por un gran director de actores, Francis Ford Coppola, donde el cineasta eligió dos posturas para sus actores, de tal forma que a partir de ahí determinó el rumbo de la escena y el duelo de poderes entre hermanos. Michael Corleone cuestiona a su hermano mayor, dispuesto a descubrir la traición. Está de pie, le da la espalda. Fredo se mantiene sentado en una silla que le impide levantarse. Coppola tenía problemas para resolver la escena. La silla le dio la respuesta. En posesión, al igual que en la obra maestra de Coppola, los objetos son una extensión. Significan o emocionan tanto como los histriones que interactúan con ellos. Además, establecen un contraste. Representan el punto de partida narrativo de los protagonistas. Constantemente a Marx se le recuerda su rigidez. Stiff es la palabra que utilizan para describir su postura. Ana, por el contrario, es grácil, liviana es quien se ha separado de la jaula para vivir en libertad, representada, como lo mencionamos anteriormente, con el color amarillo. El cuerpo y su interacción con el espacio alcanza su clímax en la célebre escena del metro, principal imagen por la que es recordada la película, y que curiosamente, a pesar de su intensidad, tuvo apenas una indicación por parte del director a la actriz. Imagina que tiene sexo con el aire. So it's again we were talking about it maybe in more um, theoretical terms. Here you have theory uh, in practice, which means that if you go in in a trance, she bangs she she bangs her head against the wall. It doesn't hurt. She rolls. It doesn't hurt because she's outside of herself. In the same time, she is an actress acting. It's a shaman thing. En varios sentidos, y a nivel actoral, se trata de una película dancística, coreográfica, no solo por la parte de los intérpretes, también de la cámara que exploró las posibilidades que ofrecía la relativamente reciente Steadicam. Ambos elementos se unen en la interacción entre Mark y Heinrich, el amante de Anna. Este personaje no solo era una crítica a los intelectuales de izquierda polacos, o como lo llamaba su director, lo más estúpido del filme. También es el puente entre lo racional y lo irracional. Es un contraste de Mark, enérgico, suelto, atractivo e inteligente. En el nivel ordinario, es el tercero en discordia, aunque como descubriremos más adelante, es solo una pieza más en el rompecabezas. El verdadero amor de Anna es la criatura. El duelo de poderes entre Mark y Heinrich cambia a lo largo de la película. Primero es el amante quien humilla al esposo. Luego, en otra coreografía claustrofóbica, es Mark quien lleva la batuta ante la visible confusión de Heinrich, quien ha perdido también a Anna. Finalmente, ninguno de los dos posee el poder, que se traslada a la criatura. Mark lo asimila, Heinrich no. Es por ello que dramáticamente uno evoluciona, mientras que el otro perece de una forma humillante, ahogado en una taza de baño. Cuando se le preguntó a Shulavsky por esa decisión, 
El polaco respondió, lo odio, así mato a alguien que odio. Mark, por el contrario, decide entrar a la locura de Ana, con la esperanza de volver a conectar con ella. Esa locura salió de la pantalla, se extendió e invadió a su protagonista. Isabella Gianni se sumergió tanto en el papel que arrastró las consecuencias. She committed suicide because she never wanted to see the dailies, so she really didn't know uh, how do we look at her. And she committed suicide, but being Isabella Gianni, and you must understand that you, in Europe, Isabella Gianni is a diva. Because she said, in one interview, she said something which is, I think, quite French and intellectual, but, but profound. She said, this is, this is psychological pornography. Obsesión plantea visual y narrativamente divisiones, segmentación matrimonial, pero también política. El filme abre con imágenes del muro. De postura anticomunista, el director constantemente captura la vigilancia del otro lado del mundo, la proximidad de un espacio que para él representaba peligro. Asimismo, creó para cada personaje un doble, o como él prefería llamarlos, versiones idealizadas de sus protagonistas. Helen aparece desde el primer acto, es inocente, dedicada, la madre que Mark necesita para criar al pequeño Bob. Es un ángel. Ana es su opuesto, el diablo. Sin embargo, es Ana quien gesta al doppelganger de Mark. La criatura va evolucionando lentamente hasta alcanzar la perfección. Es el esposo que siempre quiso. Ambas versiones coexisten en la última escena. El único que ahora no encaja es el hijo. Sin embargo, quizá sea más significativa la secuencia previa donde las versiones imperfectas son aniquiladas. De nuevo el director recurre a un elemento visual para representar la ascensión al cielo. La escalera representa dicha evolución. Los personajes están en un infierno del que no pueden escapar, el departamento. Tan pronto como están cerca de elevarse, son asesinados. Pero el monstruo, que ahora tiene su forma final, logra ascender. Originalmente la cinta tendría otra resolución, en donde el Mark Perfecto contemplaría desde el techo la zona de Berlín Oriental, que para el director era la parte pesimista, el verdadero infierno. El doppelganger no es solo un elemento de los personajes, también lo es de la región en donde se lleva a cabo el drama. I think we are divided into somebody who wants to be good and somebody who wants to be bad or who is bad. We and the whole story of our lives is this struggle between the uh, let's put it in a in an easier frame between the devil and the angel. We were And, and, and uh, in art, uh, if cinema is an art, uh, very often we use this image like, like, the, like a mirror to, to this divide between us. So in this film you have two girls and they are the same girl in a way. And you have two men by the end. The one she fought, the one she thought uh, repressed her and uh, she didn't love anymore and the thing she recreated by the end and and that's the man. El final une las versiones idealizadas de la pareja. Ocurre la sustitución. Las versiones perfectas sustituyen a las imperfectas. Helen rompe la cuarta pared y con un juego de luces acompañado por el sonido de las explosiones inicia un bombardeo. Ese final, totalmente ajeno a la narrativa del filme, condensa la perspectiva que Shulapsky tiene del mundo. Nacido en un conflicto armado y abiertamente pesimista, el cineasta fue contundente con el destino de la humanidad a partir de ese icónico plano. En sus propias palabras, para mí todo comenzó como un apocalipsis y estoy convencido que todo terminará como un apocalipsis. La elección de Bob, hundirse en la tina, responde precisamente a esa visión. Al no ser él una versión perfecta, ya no pertenece a ese nuevo universo creado por Helen y la criatura. El filme se estrenó en Cannes con opiniones divididas. Isabella Gianni obtuvo varios premios por su interpretación y encontró espectadores gracias a su salida en DVD, quienes le dieron el reconocimiento que en su momento no tuvo, además de ser una obra íntima, personal y que permite múltiples interpretaciones. Sin posesión, la ya no tan nueva corriente de art house horror y películas como Hereditary o The Witch no existirían. In fact, it's a love story. The whole thing, it's a huge, uh, huge, it's a small uh, love story, but 
between people who cannot connect, comprehend, understand, be together. <laughs>